这班机那是相当的有话题感啊！当时下完了这班机，简直是轰动一时啊！当时持红方的是象棋棋手赵潘伟，持黑方的是外星人王天一。这班机究竟发生了一些什么有意思的事情呢？咱们且看龙争虎斗。这盘有意思的对局是由赵潘伟持红先走，以当头炮开局。黑方跳马，红方跳马，黑方平炮，红方出车，黑方跳马。黑方走成了一个反攻马的布局，当时红方选择了一步兵三进一，先活通自己的马呗。那黑方往前出一步卒也活马，现在轮到红方走棋了。红方再跳正马可就不合适了呀，人家有进炮打串的可能性。所以当时红方选择了一步跳边马，黑方呢也是踏踏实实选择了一步象棋进五，先补后自己的阵型。红方平炮，黑方出车，红方出车，黑方进炮过河。封锁红方的活动空间。此时此刻，身为红方来说，有一个特别激烈的布局是可以选择的，就是直接选择一步拱兵，活生生的弃给你一个兵吃。那你不拱我，我可拱你啊！所以黑方往前一冲，红方继续卖兵，还是刚才这个事儿，你不拱我，我拱你，那你肯定受不了。所以当黑方往前一冲，红方进居河口线，很显然。红方以两个兵的代价换得自己的居路，相当的畅通，所以当前盘面双方都是可以接受的。当时在现场，红方直接把炮往后一退，甩出了一把大飞刀啊！当时老王确实有点懵逼啊，这波炮到底啥意思呀？先把车给你对掉再说吧，省着你闹出什么幺蛾子来。你红方的车不能瘪回去吗？所以没办法，只能给你对掉。黑方往回一踩，身为红方来说，还有问题没解决呢。自己的三路马它不活跃啊，我的马一走开，自己的中兵可就不保了。所以先走一步兵五进一，给你黑方的中路施压，同时我的三路马活跃，一招两用的好棋啊。当时黑方补士，那么红方上马，很显然黑方就不乐意了。你现在盯着我的双卒呢，所以我肯定进炮给你堵住再说。既然你的炮出去打工了，您的马谁管呀、啊？所以果断把兵往前一冲，瞄住你的马再说。此时此刻来到本局非常重要的时间节点，如果现在黑方想和棋，可就来机会了呀！直接平炮一将军，先把对窝军给你掐了再说。此时红方补士，那么黑方顺势一杀，刚吃一个车，肯定你得管呀。那么红方往回一踩，黑方上马。对于红方来说，这边踩着我的马呢，没办法，双方肯定会进行一场大换血。此时红方往前一冲，那么黑方撞将，红方往上一踩，黑方继续一打，红方再往前一冲，黑方再一飞，子儿都换干净了，我还怕你干啥呀？你打我一个底象也是无济于事，双方就奔合棋走了呀。当时老王真的是不甘寂寞呀。身为后手方，和棋不就完事了吗？当时黑方选择了一步上马，真的是杀意甚浓啊！这边踩着马呢，红方也是没办法，只能把兵往前一冲。那么黑方撞掉，问题还是在红方这里。你再往前冲，我肯定也受不了啊，所以只能把马给你交换掉。黑方此时一打，那么红方顺势往前一冲。可能现在会有人说，不是跟刚才完全一样吗？黑方继续把你的兵飞掉，不就完事了吗？可跟刚才完全不一样啊！此时红方上马，问题可就交给了黑方。不仅这边踩着炮，而且可还打着象呢。那没办法，炮太大了，你只能跑路。红方顺势往前一打，咱们此时可以发现一件非常严重的问题：以后红方平炮给你打一个隔断，然后再平炮打车，那你黑方这个盘面是万万不能接受的。当老王想到这儿，那是相当的后悔啊！既然不能飞，干脆把炮闪开再说吧。当时红方上了一脚马，是不依不饶。这步棋什么意思呢？待会儿准备平兵给你打一个隔断，不仅把你车给封住，而且还先手捉你的炮，你就关不住我的车了呀。如果现在黑方不想让你打隔断，唯一的办法只能先把车点进来，但是这么走也是不好啊。红方把车往起一提，以后套后炮这种活怎么办呢？所以当前盘面，黑方马上就要丢子了，这么走也是不行啊。
。当时老王在情急之下走了一步妙招，停炮。这步棋是什么意思呢？他特别希望红方直接现在把炮给你杀掉，那么黑方平中炮与将军。咱们此时就会发现，无论红方这招棋你走什么，自己的车都会不保了。那红方肯定把中炮一踩，黑方顺势往上一杀，红方继续往前一打。咱们此时简单的看一眼盘面，虽然说双方的大子数量完全一样，但是毕竟是有车杀无车啊，一车十子寒，所以当前盘面黑方那是相当的满意。既然红方看穿了老王的想法，所以我才不给你当炮架子呢，直接炮击中象李将军，率先发难。黑方也是没办法，你打着我将，我肯定得给你飞掉。红方顺势往上一杀，很显然，刚才几个回合，老王吃了一个哑巴亏啊！不仅自己丢掉一个中象，而且无根巨炮被人家拉住了。老王也是没办法，先飞掉一个兵再说。此时红方套一个后炮，既然给你拉住，我肯定得吃你啊！现在黑炮已经没有救了，干脆上一脚马再说吧。那么红方直接把炮一吃，黑方继续上马，红方点炮。这步炮一走啊，可是暗藏杀机，准备以后把炮打过来，不仅底线叫着闷攻，而且这边可还杀着你的车呢。当时黑方落象，红方上马一踩，黑方上马踩车，捞得一个先手。红方把车往下一点，那么黑方退马先手踩炮，红方把炮往前一伸，黑方继续上马，红方再把炮往下一点，老这么踩可是不行啊，长桌伟立了。所以老王把车往外一分，红方顺势马踩中象，黑方进车，红方平炮，行棋至此，黑方投子认负。咱们先来看看黑方为什么要认输呢？很显然，红方不仅有底线的攻势，以后卧槽那也受不了啊！所以现在黑方没办法，只能进行一个简单的交换，红方顺势再把马一杀。很显然，黑方不仅少了两个象，而且还少了一个大子啊！想守和那是万万不可能了，认输也就认输了。这盘棋真的是棋走一步错啊！老王的这一招失误就造成不可挽回的结果。如果您喜欢这期视频，希望您给我点一关注，以后您就可以看到我更多的视频了。非常感谢您。